тренировочную миссию применения свободно падающих бомб на самолете И-10. В этой миссии мы рассмотрим настройки панели системы управления вооружением ACP, а также два основных режима прицеливания – постоянный просчет точки падения CCIB и постоянный просчет точки сброса CCRB. Самолет И-10 вооружен фугасными авиационными бомбами типа Марк-82 калибра 500 фунтов и Марк-84 калибра 2000 фунтов. Также применяются кассетные бомбы типа Марк-20 Ракай-2. Для начала выбираем режим Земля нажатием клавиши 7. Теперь мы можем выбрать боеприпас нажатием клавиши D. Выбранный боеприпас отображается на ELS и панели ACP. Тип выбранного вооружения отображается в верхней части информационного блока, расположенного в левой нижней части ELS. Проверить индикации вида маневра уклонения с CLM, то есть подъем, отображается число оставшихся бомб выбранного типа. В этом вылете у нас по две бомбы каждого типа – Марк-82, Марк-84 и Марк-20. Панель ACP имеет 11 цветовых индикаторов, которые указывают статус каждой точки подвески вооружения. Пустой пилон индицируется одной красной точкой. Пилон с одиночной невыбранной подвеской индицируется зеленой точкой в верхней левой части индикатора. Пилон с более чем одной невыбранной подвеской индицируется двумя зелеными точками в верхнем ряду. Пилон с выбранным в данный момент типом вооружения индицируется зеленой точкой в нижнем левом углу. Выше индикатора состояния вооружения отображается тип боеприпаса. Например, свободно падающие бомбы индицируются как LTGP, а кассетные бомбы как CW. Когда желаемый тип боеприпаса выбран, вы можете определить режим сброса. Для переключателей режима вы можете выбрать сброс Single по одной, Bears по две, Ripple Bears серия по две, Ripple Single серия по одной. Клавиши левый Shift и пробел производят выбор режим сброса. При выборе режимов Ripple Single серия по одной или Ripple Bears серия по две следует установить количество бомб серии и интервалы разгрузки. Нажмите клавишу левый контроль и пробел, чтобы установить число бомб серии. Текущие настройки вы можете увидеть в окне Ripple Quantity, то есть серия количества. Текущая установка интервала разгрузки видна в окне Ripple Interval Millisecond, то есть серии интервал в миллисекунда. Чтобы увеличить интервал, нажмите клавишу V. Чтобы уменьшить, нажмите левый Shift и V. Для первой атаки я сброшу Mark 82 в режиме Single по одной. В верхней части ELS по умолчанию выбран режим постоянного просчета точки падения бомбы CCIB. По центру ELS находится прерывистая вертикальная линия. Она называется расчетная линия разрыва бомб. Сейчас точка падения бомбы не видна, так как она под носом самолета. Для того, чтобы это исправить, нужно пустить самолет в пикирование, пока точка прицела не выйдет в поле индикации ELS. Линия разрыва бомб при этом станет сплошной. С появлением прицела на ELS линия разрыва стала сплошной. Нажатием правой ульт и пробел сбрасываем бомбу. Бомба должна попасть в район точки прицеливания. Таким образом, вы должны определять режим бомбометания в 
обновить смертельно текущих задач и обстановки в районе цели.